Michelle LaVon Robinson, girl of the South Side. For the, fa for the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. Это прощальная речь Барака Обамы. 44-й президент США подвел итоги своей работы и растрогался, когда благодарил жену Мишель за стойкость и поддержку. Обама, по признанию многих экспертов, вообще любит делать из выступлений шоу. Говорят, и в этот раз речь писал сам, надиктовал текст секретарю. На сцену он вышел под свою любимую мелодию, песню ирландской рок-группы U2, City of Blinding Lights, город ослепительных огней. Видимо, таким образом Обама хотел, что называется, закольцевать свою деятельность на посту президента. Десять лет назад в городе Спрингфилд под эту же самую песню, тогда еще сенатор от штата Иллинойс, Барак Обама впервые заявил, что намерен баллотироваться на высший государственный пост. В своей прощальной речи уходящий президент США назвал свою страну самой влиятельной в мире, а главными угрозами для Америки экстремистов и авторитарные режимы. Один раз упомянул Россию в паре с Китаем. По словам президента США, такие конкуренты, как эти страны, не могут соперничать с Соединенными Штатами по влиянию на мир. Все благодаря высоким демократическим ценностям, которым остаются верны американцы. Вот самые яркие заявления, которые позволил себе напоследок президент США. Sometimes it's been bloody, but the long sweep of America has been defined by forward motion, a constant widening of our founding creed to embrace all. The unemployment rate is near a 10-year low. The uninsured rate has never, ever been lower. Healthcare costs are rising at the slowest rate in 50 years. No foreign terrorist organization has successfully planned and executed an attack on our homeland these past eight years. We have taken out tens of thousands of terrorists, including bin Laden. The global coalition we're leading against ISIL has taken out their leaders and taken away about half their territory. ISIL will be destroyed, and no one who threatens America will ever be safe. And all who serve or have served. It has been the honor of my lifetime to be your commander-in-chief. Rivals like Russia or China cannot match our influence around the world unless we give up what we stand for and turn ourselves into just another big country that bullies smaller neighbors. And that's why I leave this stage tonight even more optimistic about this country than when we started. Закончить прощальную речь Обама решил на мажорной ноте. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you. Последние слова – это повторение предвыборного слогана, под которым Обама пришел к власти. «Yes, we can» – да, мы можем в переводе. Говоря «Yes, we did» 
Мы смогли. Действующий президент намекнул, что справился со всеми задачами, которые перед собой ставил. Хотя и в США, и в мире многие эксперты расходятся во мнениях, насколько слоган соответствует действительности. Лайф собрал интересные факты о других президентах и прощальной речи. Thank you.